Jag tänkte jag visa hur ni kan göra skapa en sån här kaleidoskopliknande GIF-animation. Och här tänkte jag visa hur ni skapar det här kaleidoskopet och animationen med hjälp av ja, utgå från den här bilden. Och det jag ska göra nu är att markera en sekelform av den. Så jag väljer ellipsmarkeringsverktyget här. Och jag håller ner shift för att få den sekelrund när jag drar ut själva markeringen. Vill jag lite justera på placeringen här så kan jag hålla ner mellanslagstangenten och flytta på den. Och sen kan jag återgå till att ändra och justera själva storleken. Sen släpper jag det. Och vill jag lite justera här så kan jag flytta på den med hjälp av piltangenten. Nu gör jag bara så att jag kopierar den här. Och sen så skapar jag ett nytt dokument. Och det dokumentet motsvarar storleken på eller upplösningen på den bild jag har kopierat. Så då kan jag välja det. Och så klistrar jag in den där. Nu vill jag ha en liten effekt på den här så jag går in på filter, jag går in på stylize och solarize. Så får jag en effekt. Och det kan man ju lägga till olika effekter som man vill ha till sitt kaleidoskop. Eller så kör man bara som bilden är. Och eh, nu ska jag göra fyra kopior av de här. Och tanken är sen att jag ska spegelvända dem på olika sätt här så att eh, bilden kan snurra och få den här spegelvända effekten. Och då kommer också en fjärdedel av varje bild att visas för att det ska kunna gå att göra det. Och det jag behöver göra här nu det är att jag kan skriva här, benämna de olika lagen vad det ska vara. Så vänster ner då ska den här delen, den vänstra nedre, nedre delen visas. Så kan jag duplicera den. Och då kan jag säga vänster upp där. Höger upp. Så, nu har jag ett lager för varje fjärdedel av bilden här som ska visas. Och det jag ska göra nu då är att spegelvända dem. Och om vi går systematiskt till väga här så ser vi att det som jag visar nu är vänster ner. Det ska visas så. Sen nästa ska vara vänster upp. Då markerar vi det laget så att det är markerat. Och sen så går vi in på Edit, Transform och så Flip Vertical för den ska spegelvändas uppåt. Så då har vi så att säga, de två bilderna där. Sen går vi vidare till höger upp. Så nu den här delen ska jag hamna här. Så då behöver vi spegelvända den två gånger. Dels horisontellt och vertikalt. Så, och så har vi den sista bilden kvar här. Och... Eh, då ska den spegelvändas endast horisontellt. Så, nu har vi gjort de olika bilderna här så att de nog sätter varandras spegelbild. Det vi ska göra nu är att vi ska kunna markera och maskera de delarna av varje lag som inte ska synas och för att kunna göra det på ett bra sätt dela in de här i fjärdedelar så vill jag ha lite stödlinje för det så jag väljer att view rulers och när jag har linjalerna här så kan jag dra ut stödlinjer för att de här stödlinjerna nu ska med lätthet hamna i mitten så kan jag ta, ta move tool där och markera så får jag den här show transform controls då kan jag utgå ifrån dem och mittpunkten där som finns på bilden. Så, och sen för att jag inte ska råka flytta de här så väljer jag sen gå in på View igen och Lock Guides. Så då kan jag inte flytta på själva de här stödlinjerna. Så det jag ska göra nu det är att jag ska konvertera om varje lager. Konvertera om det till ett smart objekt. 
för att jag ska kunna animera dem och rotera, genom att rotera dem så då konverterar jag om alla till smarta objekt. Det är också för att jag ska kunna maskera dem när jag gör just den här eh, vad heter det? animationen. Och ett smart objekt det är som att man låser bilden så att den inte kan man kan inte redigera den lika mycket som man annars kan göra. Men jag kan lägga till ett eh, maskeringslager där. Och det jag gör nu det är att jag tar rectangular eh, rectangelverktyget där. Och då kan vi göra så här att vi går igen från botten här. Här nere, det är vänster ned som ska synas. Så då tar vi och markerar det området. Och sen så lägger vi på en lagermask där. Och då kan ni se att det svarta här är det som isolerar. Och det vita är det som syns. Så att det är en maskering här. Och då ser ni också att nu ser vi bara den delen. Så ska vi göra likadant med allihopa de andra. Men det vi kan göra nu innan det är att vi också tar bort länken emellan maskeringslaget och själva smarta objektet. För annars så kommer vi få problem sen när vi ska animera. Så gör vi likadant med de andra delarna. Så, nu har vi fyra lag och nu kan vi se här att den har fått den här spegeleffekten. Och det vi ska göra nu det är att vi ska animera de här lagarna. Och då går vi in på det som är lilla fliken här nere i Timeline. Och så expanderar den. Och sen väljer vi Create Video Timeline. Och här har vi som en tidslinje. Och här kan man animera på olika sätt. Men i det här fallet så vill vi ju, ska vi bara rotera varje lager. Och de ska visas hela tiden. Så att vi kan börja här med vänster ner. Och sen expanderar vi här. Och då finns det en funktion som heter Transform. Och här kan vi sätta olika keyframes eller nyckel rama och här tänker vi att den ska inte nu är det den position den ska ha så går vi till mitten här och så sätter vi en ny keyframe där och när den har här emellan så ska den rotera 180 grader så då går vi in på edit transform rotate 180 grader och sen så kör vi till slutet här av tidslinjen och så sätter vi en ny keyframe. Och eh, nu ska den ytterligare ha roterat eh, 180 grader där. Så, det är vänster ner, det är denna delen här. Den kommer alltså att rotera åt det hållet. Och om vi tänker då vänster upp. Ska rotera mot sol så här. Då får vi göra lite fler sådana här keyframes för att det finns inte. Det är bara 90 grader man kan ändra dem åt gången här. Då fick vi en keyframe vi inte vill ha just nu. Så då tar vi spela huvudet och så sätter vi in keyframen där. Och sen så tänker vi att vi går en fjärdedel av. Och så sätter vi in en keyframe där och så går vi in på Edit, Transform, Rotate och nu är det Counterclockwise, alltså mot sol, står 90 grader. Så gör vi det, vi har kommit halvvägs också. Och sen tar vi en fjärdedel till där och sätter en ny keyframe. Och så till slutet. Och då kan vi se här om vi testar och spela om det funkar som det var tänkt. Ja, det funkar som det var tänkt så länge i alla fall. Nu går ju den här när vi kör den en gång så går det mycket långsammare än det kommer att gå sen. 
Det är en tidslinje nu på 5 sekunder. Skulle man vilja ha en längre så kan man dra här bara innan. Då är det lättare att göra det innan, annars får vi flytta alla de här keyframesen sen. Men om vi säger att vi är nöjda med att den ska vara 5 sekunder så kan vi behålla det där så länge. Nu kanske jag tänker också att jag skulle faktiskt vilja ha en annan bakgrund här så att eh, jag eh, lägger en svart bakgrund här så jag markerar. Och sen ser jag till att jag är på bakgrundslaget och sen så lägger jag till en svart färg där. Så. Men det jag ska göra nu innan jag, vad heter det, exporterar den här, eller snarare spara den för webben, det är att jag ska förminska själva bilden här. Upplösningen på den. Och då går jag in på image, image size. Och eh, ändra här, säg, vi vill ha 400. Och eh, vitsen att jag gör det, det är att eh, det går mycket snabbare sen att spara den som en GIF-animation. När vi ska rendera den. Och då väljer jag här, gå in på File. Och så väljer jag Save for Web. Och då får jag upp en dialogruta här. Och här kan vi se då att här kan vi ställa in olika filformat vi ska ha. Det är GIF, JPEG och PNG som är de vanliga. Och i det här fallet är det GIF då vi ska använda för det är den man kan animera. Här kan man ju komprimera antal färger och sånt man vill ha. I det här fallet så vill jag ha färgerna för att det inte ska bli för plakatbild. Och sen kan man ställa in storleken på bilden. Nu har vi redan ändrat den till 400. Men om man skulle göra den mindre där till exempel så kan man ställa in det. Och sen vill vi att den ska fortsätta att loopa i evighet. Och sen väljer vi save när vi har ställt in de grejerna vi vill ha. Och sen så ger den den ett namn och sparar den på ett ställe. Som vi vill ha den. Och sen kan vi ta fram den och titta på den. Vi kan välja att öppna den med Google Chrome där. Och här har vi resultatet.